יש לי ידיד, רב זלמן קון, איש עסקים מצליח, גר בניו יורק, והוא נסע ביום שלישי האחרון, ראש חודש כסלו תשפ"ד, נובמבר 14, 2003, לוושינגטון, לכינוס הגדול, הפגנת תמיכה בישראל, בחיילי צה"ל, אחינו בני ישראל בכל העולם כולו, והפגנה נגד האנטישמיות המחריד שפרצה בעולם בעקבות הטבח. המחריד של שמחת תורה תשפ"ד. לערך 300 אלף יהודים השתתפו בכינוס במעמד בוושינגטון, וחסידי חב"ד כדרכם uh, הקימו דוכני תפילין בכל מקום כדי להספיק להניח תפילין על אלפי יהודים. בחור אחד הניח תפילין על 200 יהודים, עוד אחד על 150 וכולי וכולי. אלפי יהודים הניחו תפילין בית הכינוס הזה בוושינגטון. זל מקום מספר לי, אומר, הוא עמד על אחד מהדוכנים והוא ראה יהודי צעיר, הוא פונה אליו, הוא מבקש ממנו אם הוא רוצה להניח תפילין, לקיים את המצווה הגדולה של תפילין. עליה נאמר בגמרא כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה. בפרשת כי תבוא, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומר בלא זה אלו תפילין שבראש. רוצה להניח תפילין. היהודי הצעיר הזה אומר לרב זלמן, לא. אז נו, כדרך של חבדניק, הוא לא מרפה ממנו כל כך מהר. מבקש פעם שנייה, לוקח כמה דקות, תפילה קצרה, you here in Washington. הוא ראה שהפנים של הנער הזה נפולות. נראה שבור. הוא שואל אותו, אחי, מאיפה אתה? Where are you from? אני מישראל. אז למה הוא מתחיל לדבר איתו בעברית? מה קורה? מה נשמע? איך אתה מרגיש? הבחור שכזה מספר לו, מספר לרב זלמן, שאבא שלו מת, נפטר, לפני יומיים בישראל, בארץ ישראל. והוא לא היה יכול להגיע ללוויה, לשיבה, לניחום אבלים. קברו את אבא, כל המשפחה שם, והוא בודד בארצות הברית. הוא לא סיפר לו הנסיבות, איך אבא נפטר, אז אני לא יודע הפרטים. שהוא מרגיש שבור במאוד. זלמן אומר, אבל אתה פה בין יהודים, פה יש הזדמנות יקרה מאוד לעשות משהו עבור הנשמה של אבא. בוא תעשה מצווה, מצווה ענקית, מצווה תפילין. על ידה אתה מתחבר לאלוקי ישראל, לאלוקי העולם. תגיד תפילה, תעשה המצווה לאילו נשמתו של אבא. לזכות חיילי צה"ל. לזכות הנחטפים הנעדרים השבויים, לזכות כל אחינו בני ישראל. הזדמנות, הזדמנות נפלאה דווקא עכשיו בזמן, בזמן קשה כזה, בתקופה מאתגרת כזה, יומיים לאחרי פטירתו של אבא. הצעיר אומר, בסדר, בוא, יאללה. מתחיל להניח תפילין, מתרגש. רב זלמן חושב לעצמו, מה עם קדש? אז הוא רואה עשרים ככה צעירים, ככה יהודים נראים צעירים, אומר בואו 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 הנה. תכעסו את הראש שהיו להם הוריז, אתם יודעים מה זה הוריז? תכעסו את הראש. אז הוא אומר לבחור הזה, לצעיר, הוא אומר, האם אמרת קדיש עבורם? הוא אומר, לא, לא, יש פה עשרים נערים, בוא תגיד קדיש עבור אבא. נותן לו סידור, יש פה שני מניינים. מתחיל להגיד מילה במילה קדש, התקדל והתקדש שמי רבה, מתייפך בבכי, מתפרץ בבכי, כולם מתרגשים, כולם אומרים, ועונים על הקדיש שלו, אמן. גומר קדיש, זלמי אומר לעצמו, יש מצוות ניחום אבלים, הבחור הזה נמצא באמצע ימי השבעה, שבעה ימי האבלות לאחרי אבא, יש פה המון יהודים, בואו ננחם אבלים. הוא מסביר לו את המצווה, הוא מתיישב, וכל אחד מהנערים שהתייצבו שם לענות על הקדש, ניגש אליו, אמר המקום ינחם אתכם בתוך שרבי ליצים ושניים, וכל אחד נתן חיבוק, נתן נשיקה, נגע בו, לטף אותו, הביא דברי תנחומים. עמי אומר, הבחור הזה כל כך התרגש, לא היה יכול להפסיק לבכות מהתרגשות ומביטוי האהבה. והאחווה 
הוא היה בעי של בדידות נוראה. ריחוק, ניתוק ממשפחתו עם כל הנסיבות שהיו שם, לא היה יכול לחזור לישראל, מאיזה סיבה? אמר, לא היה יכול להודות לי מספיק על, ה... על ההזדמנות הזו. הוא סיפר לי את זה יום לאחרי הכינוס בוושינגטון, וחשבתי לעצמי, אה, יש פה הסבר מקסים ונפלא ורלוונטי. לסיפור מאוד מעניין, ככה קופץ, מדלגים את זה לפעמים, אבל סיפור מאוד מעניין בפרשת ויצא. כולם זוכרים אולי את הרקע, וישלח יצחק את יעקב בסוף פרשת תולדות, יעקב נאלץ לעזוב ביתו, ויצחק שולח אותו לפדן ארם לעיר חרן, רוצה שימצא שידוך שם. לאחרי מסע ארוך מארץ כנען למספטומיה העתיקה לעיר חרן, חרן שנמצא היום בטורקיה, סמוך לגבול סוריה, סמוך לנהר פרת. התורה מספרת בראשית פרק כ"ט, פרשת ויצא, וישא יעקב רגלם וילך ארצה בני קדם. וירא, והנה באר בשדה, ושלו, ושם יש שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההוא היא משקים את כל עדרי הצאן, ויש אבן גדולה על פי הבאר. ושם נאספים כל הדרים וגוללים את האבן ומשקים את הצאן ואחר כך מחזירים את האבן על פי הבאר. מספרת התורה ויאמר להם יעקב. יעקב פונה לכל הרואים שיושבים שם עם שלושה עדרי צאן ואומר להם אחי מאין אתם? הם אומרים מחרן אנחנו. הוא שואל הידעתם לבן בן נחור? לבן זה הרי אח של אימא שלו, דודו. אח של רבקה זה לבן. אומרים ידענו. ויאמר להם, השלום לא, שלום, והנה רחל בתו פעה עם הצאן. רחל היא בדרך, רחל היא בת של, בת של לבן, בת דודה של יעקב אבינו, היא מגיעה עם הצאן. ויאמר, יעקב פונה אל הרואים, ואומר, הן עוד היום גדול, לא את האסף המקנה. השקו הצאן ולכו ראו. ויאמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל הדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשכינו הצאן. אנחנו לא יכולים להשקות את הצאן וללך. יש פה אבן ענקית על פי הבן, אנחנו צריכים את הסיוע, את התמיכה של כל הרואים ביחד, ביחד נסלק את האבן מעל פי הבן, ואחר כך אנחנו יכולים להמשיך בעבודה. מספר את התורה, רחל מגיעה עם הצאן, והיא קשרה יעקב את רחל, בת לבן, אחי אמו, ואת צאן לבן, אחי אמו, ויגש יעקב, יגה ויגל את האבן מעל פי הבן. וישק את צאן לבן אחי אמו. בסדר, זה הסיפור בתורה, והשאר כפי שאומרים היסטוריה, הוא פוגש את רחל, וישק יעקב לרחל ויבק, והוא מגיע לבית של אבא שלו לבן, רוצה לנסוע לרחל, ניסע ללאה, אחר כך לרחל, והמשפחה הראשונה של עם ישראל מתחילה להתפתח בעיר חרן. רש"י מצטט את המדרש רבה, להסביר מה בדיוק אמר ליעקב להרואים. הוא נתן להם איזו דרשה על אתיקה של עבודה. ויאמר להם, אין עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, השקו הצאן, לכו ראו. מה, מה בדיוק הוא אומר פה? אז רש"י אומר שיעקב נתן להם תוכחה. יעקב אומר להם, הוא רואה אותם רובצים, הם יושבים ככה. הוא חושב... יום העבודה נגמר, רוצים לאסוף המקנה הביתה ולא יראו עוד, זהו, מספיק. <laughs> עכשיו זה זמן לבילוי. אמר להם, הן עוד היום הגדול. ורש"י מסביר, אם שכירים אתם, לא שילמתם פעולת היום. אם אתם שכירים, you're hired, אתם פועלים, שוכרים אתכם לעבוד עם הצאן, אתם לא שילמתם, זה צהריים. הן עוד היום גדול. ואפילו עם הבהמות שלכם, יש פה פלפול, אפילו עם הבהמות שלכם, אתם לא שכירים, זה בהמות שלכם, אתם בלבטם. אף על פי כן, לא את האסף המקנה, מה קורה? הצאן עוד צריכים לראות, להסתובב, צריכים תזונה, צריכים להיות בחוץ, צריכים להסתובב חופשי חופשי. אז יעקב אומר להם, אין עוד היום הגדול, אין, אין עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, אומר, יש פה שני דברים. דבר אחד, אם אתם שכירים, לא תעתם לו, you didn't put in a day of work. <laughs> לא מילאתם את היום בעבודה. זה לא פייר, זה לא צודק, זה לא הוגן. אפילו אם אתם בלבטים, זה לא את האוסף המקנה. על זה הרואים מגיבים ליעקב, ואומרים, לא נוכל. 
עד שיאספו כל הדנים וגלו את אבן, מלפי הבאר, כלומר, אנחנו לא גמרנו את יום העבודה, רוצים לחזור להמרעה, רוצים לחזור להסתובב ולהנחות את הצאן וליתן להם יום מצוין פה בהסעדות, זה בסדר, אבל הם צריכים מים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, ממתינים לשאר הרואים. כדי להשקות את הצאן, ואחר כך חוזרים לעבודה, בסדר. פה כמובן אפשר לתשאל, זה דיאלוג מוזר, למה נפקא מינא? מה זה נגיע לפרשת ויצא? הרי לא מסופר על כל שיחה שהיה ליעקב, לאברהם, ליצחק, מסופר רק הסיפורים שנוגעים להמשך השושלת ותולדות עם ישראל שהתורה רוצה להדגיש, או איזה סיפור שיש בו איזו הוראה לנצח, תורה מלשון הרעה. מה, מה פה הדיאלוג? למה נפקא מינא כל דבר הזה? נפקא מינא הוא שיעקב פגש את רחל. למה נפקא מינא שהוא שוחח איתם, לא שוחח איתם? כן, מס... מה, מה בדיוק נוגע? אם היו משמיטים את כל הדיאלוג ואת כל הסיפור הזה, מה היה נוגע? הוא פגש את רחל, פגש אותה אצל הבאר, פגש אותה במקום אחר, והלך לבית שלה. זה הסיפור. הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, שאל את השאלה הזו, והוא אומר, יעריך הכתוב בסיפור הזה להודיענו כי קובעי השם יחליפו כוח ויראתו תיתן עוז כי יעקב אבינו בא מן הדרך הוא עייף ולמרות זה לבדו הוא יכול ויגל את האבן אשר היו צריכים אליה כל הרואים ושלושה עדרי צאן יש רואים רבים כי יש שלושה עדרי צאן ויש עוד רואים ושומרים כולם רובצים עליו והם לא יכולים להניע כל הרעים וכל השמנים, ויעקב לבד יכול לעשות את זה, התורה רוצה לספר את זה. קובעי השם יחליפו כוח, יש ליעקב אבינו איזו עוצמה, איזו אנרגיה חזקה, פיזית וכמובן רגשית ורוחנית. רבנו עובדיה ספורנו נותן לזה השקפה אחרת. הוא אומר, ואני מצטט, מילים מקסימות, הצדיק ימאס את האבל גם כן אל האחרים. מישהו שבן אדם צדיק, בן אדם טוב, כשהוא ראה מעשה אבל שנעשה, אפילו זה לא פוגע בו. אם הם שכירים, הם גנבים של מישהו אחר. אז הם לא גונבים מידמנו, זה לא שייך איתו, לא. אבל ימאס את האבל גם כן. כשהוא ראה מעשי עוולה, כשהוא ראה מעשים לא יעשו, מעשים תעתועים, מעשים לא מוסרים, הוא מביא את הפסוק, תאהבה צדיק עם איש אבל, זה מעיק לו. הוא מוחה, הוא אומר משהו. זה, זה כל הדיאלוג. אבל עכשיו, בואו נחשוב על עצם הסיפור. <laughs> נמחיש את זה לעצמנו. יעקב הוא זר לגמרי בעיר. הוא, הוא הגיע זה עכשיו מארץ ישראל. מגיע בצהריים, רואה קבוצת רואים, שככל הנראה סיימו את העבודה והולכים הביתה. מספיק עבודה, הולכים לבלות. הוא מותח עליהם ביקורת? אין עוד היום גדול? לא את אסף המקנה, לא את אסף המקנה. לא מחזירים את הצאן הביתה? אם אתם מקבלים תשלום לפי היום או לפי השבוע, סליחה, אתם גנבים? אתם גנבים, אתם לא נאמנים? אפילו אם אתם עובדים בשבור עצמכם, אתם מזניחים את האחריות שלכם לעדרי הצאן. אז הרואים מסבירים ליעקב, לא הולכים הביתה, לא הולכים לבלות, לא הולכים לעשות כיף, הם מחכים ששאר הרואים יגיעו כדי להסיר את האבן הכבדה המכסה את הבן, שיוכלו להשקות את הדרים ולחזור לראות את הצאן. לא רק שהם לא מתעצבנים מהביקורת של יעקב, לא רק שהם לא כועסים עליו, אפילו לא מתעלמים ממנו, they don't ignore him. מקדישים זמן להסביר לו את התופעה, את הסיבה לאיסוף הצאן מוקדם כל כך. תארו לעצמכם את הסצנה הזו, אתם נכנסים לקפטריה, מאפייה, קפה, מסעדה ליד המשרד שלכם עם כמה חברים לעבודה, לוגמים קפה. זר שמעולם לא ראיתם, נכנס למסעדה, לקפטריה. הוא מארץ זרה, המראה, הלבוש, התחושה שלא מפגינים, שהוא איש זר לגמרי. הוא מתחיל לדבר על כולכם ואלו דבריו. זה לא בסדר מצדכם לשבת כאן. אין עוד היום הגדול. חזרה למשרד לעבוד. מה אתם יושבים פה גולמים קפה? תן לי להיות ספציפי. הוא ממשיך את נאומו וההטפה שלו. אם משלמים לכם לפי יום השבוע, אז אתם פשוט גנבים, אתם גונבים מהבוס שלך. אתם לא משקיעים יום שלם בעבודה. ואפילו אם אתם הבוסים של עצמכם, מה ההתנהגות הזו להתעצל באמצע היום? לא את האסף המקנה. מה תהיה תגובתך או תגובת החברים שלך לאיש הזה? האם היית בכלל מגיב לנודניק הזה? 
אפילו אם כן סביר להניח שהיא תאמר לה. ובסטו, אם זה ביידיש, אם זה באנגלית, who are you? what's your business? בעברית, מה אתה מתערב? מי אתה בכלל? מה אתה מכיר על החיים שלי? המחשה אחרת, אולי מדויקת יותר. אתה נוסע ורואה פועלי בניין. פועלי בניין. אמורים לתקן צינור, לסלול לחוב, לבנות בניין, לתקן חשמלים, לתקן ברז מים עבור מכבי אש, השעה שתיים, שלוש בצהריים. אתה שם לב שהם יושבים בחיבוק ידיים, מפטפטים, עושים בדיחות. עובדי המדינה, עובדי העיירה, במקום לעבוד, יושבים על הקרקע, מדברים אחד עם השני. זה לא שעת ארוחת צהריים. אתה תוהה מה הם עושים שם, נו, אתה ניגש אליהם, לא רעיון, לא רעיון טוב, מסתם אף אתה ניגש ואומר, חבר'ה, אתם יודעים, זה לא ממש בסדר, אתם יושבים פה שתיים, שלוש בצהריים, משלמים לכם על יום עבודה שלם, מיסים, של... <laughs> מיסים שלנו, מיסים שלך, אתה מארצות הברית, <laughs> אפילו לא מפה, משלמים לכם על יום עבודה שלם, אין עוד יום גדול, יש עוד הרבה אור, לא השקעתם את שמונה השעות שלכם, מה אתם עושים? מה תהיה תגובתם? במקרה הטוב היו אומרים לך, או לא, תעוף מפה, מי שאל אותך? אולי במקרה אחר התגובה הייתה אגרסיבית יותר, ואני לא צריך להיות uh, לפרט. דבר אחד אני בטוח, העובדים לא יפסיקו כל מה שהם עושים, ויתחילו לשתף אתכם בכל לוח הזמנים שלהם. ובכן, עד כמה שכל זה נשמע מוזר, זה בדיוק מה שהתרחש עם יעקב. זר מוחלט ניגש לקבוצת רועים, חלקם אולי נמצאים בעבודה ל-40 שנה, הם עושים את זה 40 שנה, מתחיל להטיף להם איך הם עושים הכל לא בסדר. התגובה הטבעית הייתה צריכה להיות, אדוני, אנחנו עושים את זה 40 שנה. האחד בא לגור וישפוט שפות, מי אתה ליתן לנו עצות? ביי ביי, ביי ביי, שלום. כיצד הצליח יעקב לקבל? תגובה כה הפוכה, מה היה הקסם שלו, מה היה המג'יק שלו, מה היה הכוח שלו, איך הוא גרם לרועים זקנים לאמץ את הביקורת שלו ולהסביר לו בנימוס למה הם עושים מה שהם עושים. אני רוצה לדעת איך הצליח יעקב להוציא תגובה כזו, כי אני חושב על המציאות הזו במקרים אחרים ואני משער שבדרך כלל התגובה הייתה הרבה אחרת, אם בכלל היית זוכה לאיזה תגובה. התשובה לשאלה זו היא פשוטה מאוד וגם עמוקה. את התשובה ראיתי בספר, זה נקרא אמת ליעקב. זה פירוש של החומש מאת הגאון המפורסם רבי יעקב קמינצקי. הוא היה אחד מגאוני אמריקה, היה למד בסלבודקה בליטה, הגיע לטרונטה לאמריקה, בסוף ימיו היה ראש ישיבת תורה ודת. ישיבה מפורסמת בישיבה, אחת מהישיבות הכי אמ�, ישנות בארצות הברית. ישיבת תורה ודעת בברוקלין, ניו יורק, הוא נפטר בשנת תשמ"ו, 1986, תשמ"ו, עודר תשמ"ו. והוא כותב את זה באמת ליעקב, בספרו, הפירוש הזה אומר לו יעקב. גם ראיתי את הפירוש הזה בשם הרב מפונביץ'. הרב מפונביץ', כידוע, היה רבו של עיר פונביץ' בליטא, הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, אשתו וילדים נאספו בשואה, הוא היה מחוץ למדינה. הוא ניצל, הגיע לארץ ישראל בשנות ה-40, והוא בנה המון ממוסדות התורה והחסד בעיר בני ברק. הרב מפונביץ' נפטר באלול תשכ"ט, 1969. המפתח להצלחתו של יעקב הייתה מילת הפתיחה שלו. מה מילת הפתיחה של יעקב אבינו? הוא ניגש אל הבאר, הוא רואה כל עדרי הצאן, כל הרואים שיושבים שם, ומה הוא אומר להם? ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו מאחורן אנחנו. אחר כך הוא אומר, הנה עת היום גדול, לא את עצמו, אז הוא אומר, מה זה אחי? אחי? הם אחים שלו? הם קרובים שלו? אברהם אומר ללוט בפרשת לך לך, אנשים אחים אנחנו. אנשים אחים אנחנו. באמת, היו קרובי משפחה, היו ידידים, כפי שרש"י מסביר שם. מה זה אחים? הם היו אחים של יעקב, זרים לחלוטין. לא אחים מבחינה סוציאלית, לא אחים מבחינה ביולוגית, 
לא אחר מבחינה אידיאולוגית רוחנית. יעקב מגיע ממדינה אחרת, מארץ אחרת, מתרבות אחרת, מהווי אחר. יכול להגיד להם, שלום, מה נשמע? מה זה אחי? מי נברידר, אחים שלי, מי ברודרס. מה הכוונה? ולמה הוא אומר את זה? אבל פה, פה, נמצא כל המפתח. בגלל שיעקב, בגלל שיעקב אחר כך יגיד להם דברי תוכחה. התורה מספרת לנו הוראה נפלאה. והרעה נפלאה זו תמונה במילת המפתח, מילת הפתיחה, מפתח מלשון פתיחה. אחי. לו היה ניגש אליהם ואומר, חבר'ה, עצלנים, קומו וחזרו לעבודה, בטלנים, תקופתם הייתה שונה לגמרי. יעקב פתח את שיחתו והתייחס אליהם כאחים שלו. הוא הסתכל על אנשים שלא הכיר מוקדם, ואמר מילה אחת, אחי, וזה עשה את כל ההבדל. וואו, כמה זה נכון ביחסים עם בני הזוג. עם ילדים, נכדים, חברים, חברות תלמידים. ובכלל, כל מי שאנחנו פוגשים, יעקב פגש פה אנשים שלא הכיר מעולם. לעתים קרובות, יהודי אומר לי, כבוד הרב, אשתי עושה הרבה טעויות. אני כל הזמן אומר לו לתקן את זה, אבל היא רק כועסת עליי. אישה אומרת לי, בעלי שלמה זו לאמיתי. אני מנסה להעיר לו יפה. שום דבר לא מועיל. לא מקשיב. הוראה מספר, אבא ומספר, ילדים שלי עושים טעות נוראיות, אבל הם דוחים את כל העצות שלי, לא מעוניינים. יעקב אבינו נתן לנו פה דרך, מילת הפסיכה צריכה תמיד להיות אחי. אהוביי, יקיריי, ידידיי, ראיי כמו נפשי, אבל באותנטיות, לא מדבר על המילה. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, יעקב מידתו אמת. באותנטיות, באמיתיות. אשתך צריכה להרגיש שאתה דואג לה, שאתה מוקיר אותה, אתה מכבד אותה. איך הרמב״ם כותב בהלכות, בהלכות אישות, הוא מביא מגמרא יבמות, וזה גם בשולחנו, הקציבו החכם שאדם אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אז היא תשמח לשלו, לשמוע מילים שיכולות לעזור לו לצמוח. ואותו דבר עם בעלך. צריך להרגיש את רגש האחווה, את הידידות. אני יודע שיש פעמים שאפילו זה לא מועיל, כי יש פשוט משהו ששבור בנשמה, במוח. ואז זה לא קשור עם איך אתה דיברת אליה או אליו, יש פה משהו שבור מאוד, כפי שאמרתי, גם כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם על האדם, זה כמו מרעה. אבל אם המרעה שבורה, אם המרעה שבור, אז אני לא... אקבל חזרה את ההשתקפות שלי בתוך המילה. אז צריכים לדעת, אבל לעתים תקופות זה היסוד. את האמת הזו התורה מוסרת במילה אחת. ויאמר להם יעקב, אחי מה אין אתם? אם אני מדבר ממקום של כעס, של אכזבה, אפילו של עוגמת נפש, אבל עוגמת נפש שלי, עוגמת נפש שלי. ההצלחה תהיה מינימלית, אם בכלל תהיה הצלחה. צריך להיות מק, מקום, השיחה צריכה לבוא במקום של מנוחת ושלוות הנפש, של מרחב של אהבה, זה עבודה בתוך עצמי. יעקב לא ניגש, אלא רואה מתחיל לכעוס עליהם, הוא מתחיל את שיחתו, אחי, אחים שלי, אני מעריך אתכם, אני אוהב אתכם. אני רוצה להתחבר לכם, אני מכבד אתכם. הוא חימם אותם, הוא העלה אותם, הוא חיבק אותם. ברגע שהוא הכריז את המילה אחי, הכל משתנה. נעלמים המחסומים הטבעיים שנבנים בקרב אנשים מקבוצות שונות. הסטריאוטיפים נתבטלו. האימון דחק את החשדנות. מנגוני ההגנה הוחלפו עם נכונות לשמוע ולצמוח. עכשיו כשהוא מותח ביקורת על מוסר ואתיק העבודה שלהם, הם לוקחים את זה אחרת לגמרי. כי אם אני יכול להביא תחושה כנה של אחווה וידידות, אני יכול להדבר את האמת. ומה קרה? שניהם הרוויחו. ליעקב נודע על מצוקתם עם האבן, והם הרוויחו שהוא עזר להם בסילוק האבן לבד, היו יכולים להשקות את הצורך להמשיך הלאה. מישהו פעם שאל אותי, 
על הצלחת שלוחי חב"ד בעולם כולו. מה, מה ההצלחה? מגיעים מדינה זרה, מדינה רחוקה, יהודים לכאורה לא מעוניינים ביהדות. אברכים, אנשים ונשים מגיעים מתרבות אחרת, איך מצליחים? ולפעמים מצליחים בצורה מעוררת השתאות. אמרתי, תלמדו מהשליח הראשון בהיסטוריה היהודית. מי השליח הראשון? אליעזר נשלח על ידי אברהם אבינו למשימה קצרה, אבל אחר כך הגיע חזרה. אבל מי השליח הראשון שנשלח מאבא יצחק לבנות? בית חב"ד הראשון בחרן, בטורקי, בחרן הרחקה, זה יעקב אבינו. הוא נשלח לבנות בית בישראל, מרכז יהודי תוסס, מרכז של תורה ויראת שמיים ואהבת שמיים ועבודה גמלות חסדים, איפה? בתוך חרן, חרון אף של מקום. לגלות את השם בסביבה פגנית, להביא את אור התורה, להביא את אור האמת, להביא את אור אחדות השם למקום כזה. הוא השליח הראשון, נו. מה הפתיחה הראשונה שלו? מה המילה הראשונה שהשליח הראשון לחרן הרחקה? מה המילה הראשונה כשמגיע? אחי, אחי. זה מה שלימד הרבי מלובביץ' לכל תלמידיו, לכל שלוחיו. ובעצם לכל יהודי שרוצה להצליח בקירוב הלבבות, באחדות ישראל, מכל חוג, מכל מגזר, מכל קהילה. תלמדו מיעקב, מילה ראשונה, לפני הכל, אחי, וזה צריך לבוא מאלה, I love you, you're my brother, אני אוהב אותה, אתה אחי שלי, אנחנו לא זרים, אנחנו מכבדים אותך, מאוחדים לנצח, ייתכן שיש לנו נקודות מבט שונות, ייתכן שיש גם בינינו אי הסכמות, בתהליך החיבור אני עשוי לאתגר אותך, אתה עשוי לאתגר אותי. אבל זה בא כל אחרי אמירה יסודית הראשונה, אתם אחים שלי, אנחנו קשורים פנימית, אנחנו כאן אחד בשביל השני לנצח, כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו בני השם, הנשמות שלנו קשורות זו בזו לנצח כמו אחים במשפחה אחת. מעניין, דבר מעניין זה מסביר. רבי יעקב קמנצקי מסביר את זה בספר אמת הקו. יש גמרא, תלמוד, במסכת ערכין דף תז, מדובר על מצוות תוכחה. כתוב בפרשת קדושים, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אם אתה רואה שאני עושה משהו, אני אומר משהו, שזה ממש לא הוגן, לא צודק, לא מוסרי, יש מצווה. להחזיר בן אדם למוטב, לעזור לו. אומרת הגמרא, עד מתי אתה צריך להוכיח אותו? מה אם הוא לא מעוניין? יש מחלוקת, רב שמואל רבי יוחנן אומר, עד כדי הכאה. <laughs> אם הוא מתחיל להכות בך, אתה פטור. שמואל אומר, לא, אפילו אם הוא מקלל אותך. תלך לארץ, די, הוא מקלל אותך, אתה יכול, להתפד... אתה יכול להסתלק. רבי יוחנן אומר, אפילו אם הוא נוזף בך, עד כדי נ... לא צריך להכות לך, לא צריך לקלל אותך. אם הוא נוזף בך, נותן לך נזיפה, אין לך מצוות הוכחה. נשאל אותה שאלה, אני לא מבין. מישהו נוזף בי, למה, למה אין מצווה? אם אני מניח תפילין, כן? אני עושה קידוש בשבת. אני עושה מי... אני שם מזוזה בעדלו, מישהו נוזף בי. מה אתה מניח תפילין, כן? מה אתה, מה אתה עושה? נוזף בי, צועק עליי. אני פטור מלהניח תפילין, למה? כי הוא לא אוהב מה שאני עושה? בסדר. <laughs> שיהיה לו טוב, מה זה קשור? לא מבין. יש מצווה הוכיח, תוכיח את המיטח. אני מבין, זה לא פיקוח נפש, לא צריך לסכן את הנפש, פיקוח נפש דוחק כל התורה כולה. חוץ משפיכות דמים, גילוי הרועד ועבודה זרה, בסדר. אבל אם הוא נוזף בי, רבי יוחנן אמר, בסדר, אתה פטור ממצוות תוכחה. מה הרעיון פה? יש פה עניין עמוק. יש אלה שטועים וחושבים, מצווה תוכיח, תוכיח את עמיתך, זה מצווה בין אדם למקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך כביכול עורכי דין. <laughs> הוא רוצה שאני אגן עליו, אם אני רוצה מישהו שלא עושה מצווה, עושה עבירה, אני צריך להוכיח לו. אם זו הכוונה, אז אפילו אם הוא נוזף בי, אני לא פטור מהמצווה. אבל זו לא מצווה תוכחה. מצווה תוכחה, רואים את זה מהמיקום של המצווה בפרשת קדושים. זה חלק ממצוות בין אדם לחברו. הרמב״ם אומר בהלכות דעות, פרק שישי, שמצוות תוכחה זה להחזיר את הבן אדם למוטב, ואתה צריך להודיע לו שאתה אומר את זה לטובתו. הוא צריך להרגיש שאכפת לך ממנו. אתה לא מוכיח לו כי לעליך יש מצוות תוכחה. לא. אתה מוכיח אותו כי אתה אוהב אותו. זה כבר מצווה אחרת לגמרי. אז אם הוא מכה בך, או הוא מקלל אותך, אפילו נוזף בך, אין כאן מצוות תוכחה. כי כל הגדל של תוכחה הוא שהוא צריך להרגיש 
שאתה עושה את זה לטובתו, you care about him, אכפת לך ממנו. אז אתה מוכרח לבוא באמת, אם הוא נוזף בך, פירוש שהוא לא תופס את כל העניין, מאיזשהו סיבה. הוא לא מרגיש קשר טוב. הוא לא מרגיש קשר עמוק. אז בטלה מצוות הוכחה, כי זה לא תהיה מצוות הוכחה, זה תהיה סתם התפרצות של הרגשים שלך. אז אין מצווה. זה לא מצווה בין אדם לעקום, זה מצווה בין אדם לחברו, ולכן אם הוא נוזף בי, אז כל המצווה, אין פה חלות של המצווה, אני לא יכול לקיים את המצווה. וואו. מאיפה לומדים את זה? יעקב אבינו. הוא מגיע להוראים, הוא רואה שהם יושבים, הוא חושב שהם מצילים. הוא רוצה לייסר, לתן אותם מוצר. יש מילה בלשון האחי, הוא צריך לשאול את עצמו, לפני שאני מתחיל להגיד להם למה אתם עושים אבל, אני צריך לשאול את עצמי האם אני מרגיש שהם אחים שלי. האם אני מרגיש קרבה אליהם. האם אני מכבד אותם, מעריך אותם, מוקיר אותם, אוהב אותם? ולכן הוא יכול להגיד מילה זו לאנשים שהם זרים, הם לא אחים, לכאורה. אבל אם הם לא אחים, הוא לא יכול לדבר עליהם. תסתכלו בפרשת וידע, לויט פונה לאנשי סדום ואומר, אל נא אחי תראו. מאיפה אנשי סדום נעשו אחים של לוט? שם עוד אפשר להסביר שהכירו אותו מהעיירה, הם גרו בסדום. אבל איך זה נכנס פה? כי לוט נתן להם תוכחה, והראייה הם אמרו לו, האחד בא לגור וישפוט שפוט? הם ידעו שהוא מוכיח אותם, הם לא היו מסוגלים לשמוע, אבל לוט השתמש במילה, אל נוח היית ראו. למד את הגישה הזו מהדוד אברהם אבינו, יצחק אבינו למד את זה כמובן, ויעקב אבינו. ורואים את זה גם בדור האחר כך, בדור הארבע, בפרשת וישב. יעקב שולח את בנו יוסף לראות את שלום אחיו, שרואים, גם רואים, רואים בשכם. יוסף הולך, אבל הוא טועה, הוא הולך לאיבוד בדרך. וימצאי הוא איש, ושואל את יוסף, מה תבקש? ומה יוסף אומר? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. אני מבקש את אחי. וואו, אפשר להגיד שהפירוש הוא פשטות, מבקש את אחי. אבל עכשיו אנחנו מודעים לעומק דבריו. עשרות שנים קודם לכן הצליח אבא יעקב אבינו להשתמש במילה הזו, אחי, כדי להסיר חשד וליצור קרבה עם זרים. היום יוסף נאבק, נאבק למצוא אותה גישה, אותו קשר אפילו עם אחיו הביולוגיים. אני מחפש את אחי, אחי אנוכי מבקש. אני מחפש למצוא את מילת הקוד הזה, אחי, כדי לגלות את המרחב האינטימי והטהור הזה בתוכנו, שבו אנחנו יכולים להרגיש כמו אחים ולאחוז ולהידבק זה בזה כדי לצמוח יחד. בפעם הזו זה ייקח 22 שנה. הם ישלחו אותו, ישלחו אותו לבור, ימכרו אותו לעבד, ייקח 22 שנה. עד שהוא ימצא את האחים. ואז יגיד להם בפרשת ויגש, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. הוא פירש בעל אור החיים הקדוש. אני אחי, יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. הם לא ידעו? הוא אומר, אני הייתי אחיכם אפילו כשמכרתם אותי מצרים. גם אז הייתי אחיכם. את אחי אנוכי מבקש. בוושינגטון, זלמי, ידע להיגש ליהודי הזה, רוצה להניח תפילין, לא ולא, רוצה לא ולא. אחי, אחי, מה קרה? אחי, ומה קורה בסוף? מניח תפילין, מתפלל, אומר שמע ישראל, זוכה להגיד קדיש לנשמת אבא, זיכרונו לברכה. זוכה לקבל ניחום אבלים, כל הנערים מקיימים מצווה של ניחום אבלים, מתקיימת פה מצוות אהבת ישראל, ארבע מצוות תפילין קדש, ניחום אבלים, אהבת ישראל. מילת המפתח, אחי, באותנטיות, באכפתיות, בדיבוק, לא מן השפה או לחוץ. לפני המלחמה קצת הייתי בישראל במשפחה, הייתי ברעננה, נכנסתי למאפייה עם כמה מילדים לקנות משהו, בסדר? קנינו איזה משקאות, אז uh, זה שעמד שם, שאלתי אותו כמה זה. הוא אומר, לחינם. לחינם. הסתכלתי עליו, 
אמרתי, למה? למה? אתה לא מכיר אותי, למה? מסתכל עליי, מחייך ואומר, למה לא? וזהו. למה לא? היום רואים את זה בארץ ישראל בצורה לא רגילה, אחי. התפרצות של אהבה ואחדות, אחווה, אחי. וזה נכון גם בכל העולם כולו. כשרואים את הכאב שכל יהודי בישראל כמובן, אבל גם בכל העולם, מרגיש כלפי הזוועות, הרציחות, השבויים, הכאב הנורא. יהודים אלפי קילומטרים רחוק מכל המלחמה, מרגישים כאב כל כך גדול, בוכים ללא הפוגה. למה? למה? פה מרגישים את האמת. מרגישים את האמת. אחי, זה האמת ואין בלתה, אבל התניא אומר, כל עם ישראל זה נשמה אחת שמתפצלת, מתלבשת בגופים הרבה, אבל זה ממש נשמה אחת. זה לא גוזמה. השאר הדברים זה גוזמה. הפירוד זה גוזמה, זה לא גוזמה. ודומני שזה חלק מעבודתנו בתקופה מאתגרת זו. להגיד לכל יהודי שפוגשים, שרואים, באמת לאמיתו, אחי, אחי. להגיד את זה בצורה הכי פנימית, להסתכל אחד על השני ככה, להרגיש את זה, כי זה ממש האמת. וכשאני אומר אחי, אפשר לדבר על הכל. הרי רואים היום התעוררות נפלאה בכל שכבות עם ישראל למסורת ישראל, לתפילה, לאמונה, לתורה, למצוות. כי בזמן מלחמה, בפרט בזמן מטורף כזה, עם ישראל רוצה לאחוז, רוצה עוגן נצחי. wants to anchor himself, רוצה למצוא תשתית ויסוד במשהו נצחי. עם ישראל רוצה לאחוז במשהו שמעל ומעבר מה שרואים באוזניים ושומעים באוזניים. אז יש היום התעוררות פנימית מעצם הנשמה. לא מדובר רק על כל החיילים כמובן, ולא מדובר רק על משפחות הפצועים או משפחות, ה... משפחות האבלים או משפחות החטופים. מדובר, כמובן, מדובר על כל עם ישראל. התעוררות, התעוררות עצומה לאחוז במשהו שאבותינו ואבות אבותינו אוחזים בזה ארבעת אלפים שנה בכל דור ודור. ויש היום הזדמנות היסטורית שאסור לפספס, לעורר לבב אחינו ואחותינו. אבל מילת המפתח זה תמיד אחי. אהבה. ללא מעצורים, אהבה ללא הפוגה, אהבה ללא מגבלות, אחדות ישראל בוערת כאש לאהוב וכאיש ואיש. אני צריך לצאת מהבועה שלי, להתחבר עם אחים ואחיות בשטח, להפגין את האהבה הזו, כשמפגינים את זה, אז המחסומים יורדים. ואז אפשר לכוון את ההתעוררות לנתיבים מתאימים או לחיי יום-יום. דומני שכל מי שיכול, יש היום הזדמנות נפלאה, פשוט ללכת ולבקר יהודים, לחבק אותם, להגיד להם אחי, ללכת לבתי אבלים, בתי פצועים, בתי אלה שמתמודדים ומי לא, פשוט לבקר יהודים בכל צורה אפשרית, צעירים וצעירות וזקנים וזקנות מכל הגילים ומכל השכבות ומכל הקהילות ומכל העיירות, ובפרט אלה שסבלו בצורה ישירה. הוא באמת להגיד לכם, אחי, אני פה כי אני אח שלך, כי אני אחות שלך. באהבה ללא מצרים. ואז נראה, יתגלה גודל הקדושה ועומק הטהרה בלב עמנו. ותהיה לנו הזכות לכוון את זה לחיי יום-יום, ליצור מהפכה של ברכה, מהפכה של קדושה וטהרה של ארץ ישראל. וכל העם היהודי ייהפך, לא רק לארץ שבו חי עם ישראל. אלא לארץ שכל הארץ חדורה עם קדושת ישראל, עם טהרת עם ישראל, עם אהבת עם ישראל, עם אמונת עם ישראל. כדי לעזור לכל עמנו, לכל אחינו ואחותינו, לכוון את זה, לנווט את זה, להכניס את זה לחיי יום-יום, להתחיל לחיות חיים יהודים, להתחיל לחיות עם אהבתנו. לאמונתנו, למורשתנו, לתולדותינו, לאלוקינו, לארצנו. אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת ישראל. זה מגיע עם אחי. כי כשיש אהבה אמיתית, באמת המחסומים נופלים. 
ואז בני אדם נפתחים, ורואים מה שבאמת מעיק להם, או מה שהם באמת רוצים, ומה כל יהודי רוצה, איך אמר בלתניה, יד נשתה ויל, ונשתה כן, זין אופגשת פן אלוקות. יהודי לא יכול ולא רוצה להיות נפרד מאלוקות. זה רצון האמיתי והפנימי בלב כל יהודי להתחבא, להתחבר להשם, להתחבר לעמנו, להתחבר לנצח ישראל, להתחבר לארצנו. כל שאר הדברים זה רק כיסויים, זה רק כיסויים. אבל כשיש אהבה, כשאתה אוהב אותי, אני אוהב אותך, המחסומים נפתחים, השערים נפתחים, שערי הלב נפתחים, שערי הדמעות נפתחים, שערי השמחה נפתחים, שערי האמונה נפתחים. ואז אפשר לפעול גדולות ונצרות, אבל תזכרו תמיד מילת המפתח, אחי. תודה רבה.